ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் கேட் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது ஸோ இந்த அஞ்சு யூனிட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெட் கலரில் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது மூலிமா வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக படிச்ச ஆகணும் மற்றதையும் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போங்க அப்போ தான் வந்து கொஷின் பேப்பரை வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக வந்து தேரியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல மட்டும் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸ் மோஸ்ட்டாக கேட்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் கேட்கறதுக்கு லைட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்குள்ளே இப்போ நம்ம வந்து போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் யூனிட்குள்ளே இப்போ நம்ம வந்து போயிட்டோம் ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு லைன் கிளிப்பிங் கொஹன் சதர்லேண்ட் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் அது நெக்ஸ்ட் சீக்வன்ஷியல் அண்ட் கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டைக்ராம் ஆஃப் கேட் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் கிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்கேட் ஆர்கிடெக்சர் லாஸ்ட்டாக வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் டூ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் செப்பரேட் கண்டன்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது செப்பரேட் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அண்ட் கண்டன்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் ஸோ இதில் டூ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக வந்து நல்லா தரவு படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் லைன் கிளிப்பிங் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சீக்வன்ஷியல் அண்ட் கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங்கோட கிராஃப் வரையணும் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸும் கண்டிப்பாக வந்து நல்லா படிக்கணும் கா கேட் ஆர்கிடெக்சர் வந்து படிச்சுக்கோங்க சும்மா வந்து ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக எழுதணும் அப்படின்னா வந்து யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கேட் ப்ராசஸோடைய பிளாக் டைக்ராம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும் பட் ஆனால் அந்த ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணல ஏன்னா வந்து அதில் வந்து சேஃப்டிக்கு படித்து வச்சுக்கோங்கன்னு நான் நான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ ஸோ யூனிட் டூ வந்து கொஞ்சம் பெரிய யூனிட் ஸோ இதில் என்னென்ன அப்படி முக்கியமான கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஜி பீரப் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜியோமெட்ரிக் மாடலிங் நெக்ஸ்ட் இஸ் கர்வ் ஜென்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் பெசாய சர்ஃபேஸ் காம்போசிட் சர்ஃபேஸ் சாலிட் ஐடென்டிட்டிஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பெசாயர் சர்ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பி ஸ்பைன் கவ் ஸோ இதில் இந்த ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுமே நல்லா படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் சிஎஸ்டி அண்ட் பீரப் கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு கொஷினுமே படிச்சுட்டு போகணும் ரெண்டுமே வந்து எப்பவுமே கேட்குற கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் சாலிட் ஐடென்டிட்டிஸ் அதுக்கப்புறமா என்னென்ன கர்வ் ஜென்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் இந்த பெசாயர் கர்வ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த கொஷினை சேர்த்து வந்து படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எந்த யூனிட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீ ஸோ யூனிட் த்ரீல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்குது என்னென்னா வந்து டெப்த் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி அல்கோரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து என்னென்னா ஹிடன் லைன் ரிமூவல் அல்கோரிதம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பக்கத்து ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு மூணு அல்கோரிதம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் பஃபர் வேர்நாக்ஸ் அப்புறம் வேட்கின்ஸ் அல்கோரிதம் ஸோ இது மூணுமே என்னென்னா ஹிடன் சர்ஃபேஸ் ரிமூவல் அல்கோரிதம் ஸோ கொஷினில் சம்டைம்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த ஹிடன் சர்ஃபேஸ் ரிமூவல் அல்கோரிதம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மூணுத்துலேருந்து ஏதாவது ஒன்று எழுதணும் தயவு செஞ்சு டெப்த் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி தூக்கி இதில் எழுதிடாதீங்க அது வந்து லைன் ரிமூவல் அல்கோரிதம் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரேட் ரேசிங் அல்கோரிதம் நெக்ஸ்ட் பாங் ஷேடிங் காரன் ஷேடிங் ஸோ ஷேடிங் ஃபுல்லாகவே படிச்சுக்கோங்க பட் சப்போஸ் ஃபுல்லாக வந்து நிறைய இருக்கும் அந்த கவர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ முக்கியமான இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பாங் அண்ட் காரன் நெக்ஸ்ட் இஸ் அனிமேஷன் டைப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ரெண்டுமே படிச்சுக்கோங்க முக்கியமாக டெக்னிக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாவே படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அடிக்கடி கேட்குற கொஷின்ஸ் அது அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க அந்த டயக்ராம்லாம் கொஞ்சம் நீட்டாக வரைங்க பொம்மை பொம்மையாக இருக்கும் எதோ வரைஞ்சிடாதீங்க கொஞ்சம் நீட்டாக வந்து க்ளீனாக கிளியராக வந்து நெட்டில் கூட வேறு ஏதாவது சர்ச் பண்ணி கொஞ்சம் நல்ல டயக்ராமாக பார்த்து வரைங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோரில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூனிட் ஃபோர் கொஞ்சம் டாலரன்ஸ் பேஸ் பண்ண யூனிட் இதில் வந்து டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் டாலரன்ஸ் அனாலிசிஸ் வந்து நல்லா படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஹோல் அண்ட் ஷாஃப்ட் பேசிஸ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஜாமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் மெத்தட் ஆஃப் டாலரன்ஸ் அனாலிசிஸ் மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கேல்குலேஷன்ஸ் டெக்னிக்ஸ் டு ஜெனரேட் ஆல் அசம்பிளி சீக்வன
நெக்ஸ்ட் இஸ் டேட்டா எக்ஸ்டென்ஷன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதாவது நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ரஃபாக வந்து பார்த்துட்டு போங்க டிஎக்ஸ்எஃப் விட்டுறாதீங்க டிஎக்ஸ்எஃப் வந்து சில இடத்துல கேட்பாங்க கொஞ்சம் ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக ஐஜிஎஸ் கேல்ஸ் ரெண்டு படிச்சுக்கோங்க ஸ்டெப்பு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் கேடு பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது இது வந்து இதே இது இதை மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் மோஸ்ட்டாக இதில் இருந்தால் ஒரு வெளிலேருந்து வர சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா எல்லா கொஷின்ஸும் கவராக இருக்குது ஸோ இதை மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காது ரெட்டில் கொடுத்துருக்காது தயவு செஞ்சு அதை தரவோ படிச்சுட்டு போங்க கண்டிப்பாக இதில் இருந்தால் கேட்பாங்க கொஷின்ஸு ஸோ வேறு எதாவது சப்ஜெக்ட் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக யாருக்காக வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ